let it, let it, let it, let it, let it, bang, bang. Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Przychodzę do Was, tak jak obiecałam w ostatnim filmie, ażeby pokazać Wam, jak ja wykorzystuję, znaczy w sumie to jest mój ulubiony, aha, cześć, jestem Aneta, nie przywitałam się, nie przedstawiłam, ale myślę, że już to wiecie, kim jestem i że przychodzę zawsze z nową propozycją. Dzisiaj nie będzie nowa propozycja, aczkolwiek będzie to nowa propozycja podania dania, które ostatnio dla Was przygotowałam, czyli szarpana wieprzowina. Tak jak obiecałam, pokażę Wam mój ulubiony sposób na podanie tego mięsiwka. Tam już mi się robi mięsiwko. Jakie jak przygotowuję, możecie zobaczyć w ostatnim moim filmie, także zapraszam, możecie się tam cofnąć, ażeby zobaczyć, jak przygotowuję właśnie to konkretne mięsko. Dzisiaj przygotuję dla Was fajną pitę, w której właśnie będę podawała moje mięsiwo i to jest moja ulubiona forma, że tak powiem, podania tego mięsa, aczkolwiek ono ma zastosowanie w wielu przeróżnych potrawach. Formy podania są naprawdę przeróżne i dowolne. Ja Wam dzisiaj, tak jak powiedziałam, pokażę moją ulubioną. Postawiłam tutaj jeszcze sobie te piękne kwiatki, ponieważ nie mogę się na nie napatrzeć. Są tak cudowne. No i oczywiście kolory ulubione mojej szefowej, ponieważ moja szefowa dzisiaj kończy 6 lat i dostała kwiatki od brata i taty. Dobra, oczywiście kwiatki dodatkowo, nie? Wiecie. Dobra, nie przedłużając, mięsko już mi się kończy właśnie robić. Musiałam dzisiaj oczywiście zrobić świeże, nowe, ponieważ tam to szybko zniknęło. To mięso znika szybko u nas w domu. Każdy je lubi i naprawdę zjadamy je w momencie. Także ja robię teraz świeże mięsko. Wykorzystam też cebulkę, którą w ostatnim czasie też zjedliśmy tak naprawdę, ale pokazałam Wam w ostatnim filmie, jak ją przygotowuję. Oczywiście wczoraj przygotowałam nową, stoi właśnie w lodówce, czeka na ten moment. Także, no kochani, zapraszam, teraz pokażę Wam y, pite, czyli takie jakby chlebki, w których ja podaję moje mięsiwko. To danie idealnie sprawdzi się jako obiad, można zabrać jako śniadanie do pracy, można zjeść jako kolację, naprawdę, y, no można jeść przez cały dzień tak naprawdę. Ok, zapraszam. Proszę bardzo, kochani, to są y, przedmioty, chciałam powiedzieć, <śmiech> przedmioty to są e, produkty, które wykorzystam do przygotowania mojej e, pity. Będzie to ser cheddar, mascarpone, e, parmezan, odrobina łuski babki jajowatej, nie każdy ją lubi, wiem, e, obiecuję, że ona jest niewyczuwalna e, w tym przepisie. Troszeczkę e, siemienia lnianego, szczypta soli, proszku do pieczenia i dwa jaja. Pamiętajcie, że siemie lniane i łuska babki jajowatej to jest błonnik i jest on bardzo ważny w naszej diecie, musimy uzupełniać, ażeby nie nabawić się problemów jelitowych. Także zawsze warto gdzieś tam sobie w ciągu dnia popijać siemie lniane, zalać sobie wrzątkiem i zjadać wszystkie ziarenka. To jest błonnik 100% wydalany z naszego organizmu, więc on wcale nie musi być wliczany, nie obawiajcie się tego a naprawdę robi dużo dobrego dla naszych jelit. Dobra, teraz oddzielę sobie jaja, żółt, jaja, jaja sobie podzielę na żółtka i na białka. Oddzieliłam sobie już żółtka, do, żółtka, żółtka od białek. Do białek dodaję sobie szczyptę soli. Ja używam sól himalajską. I teraz, kochani, po prostu ubijam to na sztywną pianę. Białeczka już mam pięknie tutaj ubite. Takie oczy mi wyszły, zobaczcie tu. Wygląda jak trochę jak coś świnia, nie? <grych> Dobra, białka mam ubite na sztywno. Teraz tak, do żółtek dodaję sobie sery. Ja sobie sery tak, mam parmezan mam w płatkach, więc po prostu go sobie tak posiekałam na drobno, a cheddar sobie starłam na drobnych oczkach. I teraz wrzucam do żółtek oba sery. W sumie resztę składników po prostu wrzucamy do e, żółtek. Dodaję sobie jeszcze, tam napisałam Wam, ale nie pokazałam, e, troszeczkę czosnku. Ta pita jest taka czosnkowo e, serowa. Odrobinę łuski babki jajowatej. Wszystkie proporcje oczywiście Wam podałam. E, I pamiętajcie, że podałam Wam proporcje na dwie porcje. Bo ja robię teraz dwie porcje. Ale kaloryczność i makro podałam Wam na jedną. Siemielniane. Odrobina proszku do pieczenia. Odrobineczka. 
soli też tutaj dodajemy odrobinkę. Serek mascarpone. Trochę przesadziłam. Ja sobie teraz tutaj to odmierzam. No, udaj się, udaj się. Dobra, 3 gramy nie zaważy. I co? Dodałam wszystko i teraz to wszystko sobie mieszam za pomocą miksera. Mam już tutaj połączone wszystkie składniki i teraz kochani stopniowo już mieszając łyżką dodaję sobie białka, żeby ta masa nie została puszysta, że tak powiem, także nie warto to robić mikserem, tylko po prostu łyżką sobie stopniowo dodaję białka i je łączę z resztą składników. Wszystko sobie ładnie wymieszałam i teraz kochani wylewam to sobie e na papier do pieczenia. Piekarnik ustawiłam na 150 stopni i będę to piekła około 20 minut. Zawsze powtarzam, że to wszystko zależy od piekarnika, jeżeli chodzi o czas. Także do momentu, aż zacznie mi się to yy, rumienić. Z tej masy teraz sobie zrobię taki prostokącik, ponieważ tak jak mówiłam, ja zrobiłam dwie porcje i będę to sobie dzieliła na cztery kawałki. Także tak sobie musicie tam wymierzyć, jak Wam będzie pasowało. Ja zazwyczaj robię właśnie taki im cieńszy, tym lepszy tak naprawdę placuch i wtedy łatwiej jest nam go pokroić. Ok, ja zrobiłam coś takiego i teraz wkładam to sobie do piekarnika na około 20 minut. Moja pitka już się upiekła, jest piękna, zarumieniona, z drugiej strony trochę bardziej ale ta jest ładniejsza, dlatego Wam ją teraz pokazuję. Dobra, jak mówiłam, robiłam sobie dwie porcje, więc teraz sobie po prostu dzielę to na dwa kawałki. Dzielę na cztery, ale biorę dwa. Dobra, jedna ciemniejsza, druga jaśniejsza. No i kochani, ja Wam polecam sobie przygotować guacamole, ale ja jestem już tak głodna, że po prostu idę na łatwiznę, smaruję sobie całość e, czym? majonezem. Całość sobie smaruję majonezem, zrobię sobie z tego taką pyszną kanapkę. Jak widzicie, to idealnie nada się również jako danie na wynos. Często jest tak, że mnie pytacie, a gdzieś tam mam coś wyjście, co mam zabrać ze sobą, co mogę zjeść i tak dalej. Proszę bardzo, to jest dla Was propozycja, co możecie sobie zabrać i zjeść z czystym sumieniem, żeby nie grzeszyć i trzymać się jednocześnie diety. Ja tutaj mam jeszcze kawałeczek yy, awokado, pomidorki i zielenina. Zielenina tak naprawdę to tutaj jest... Może być sałata, może być sama rukola. Ważne, żeby była ta zielenina, bo tak jak mówiłam, dbajmy o błonnik w naszej diecie i właśnie te, te zielone liście, to zielsko jest ich źródłem. Dobra, wiecie, że już jestem głodna, bo jest czas mojego karmienia. Także no, po prostu przygotowuję sobie kanapkę. Kanapkę. Mam tutaj moje mięsiwko. Do tego dodaję sobie moją cebulkę piklowaną. Ona nadaje naprawdę rewelacyjny smak. To mięso można również przygotować z wołowiny, jak i z wieprzowiny. Ale o tym już Wam mówiłam w tamtym odcinku, więc przypominam, że to mięso, yy, przepis na to mięsiwko jest w odcinku, w odcinku, w filmie po prostu przed tym filmem. Także musicie sobie tam wejść na listę obiady i sobie znajdziecie. Dobra, to awokado sobie tutaj podzieliłam na kawałeczki. Już tutaj bez przedłużania po prostu nakładamy wszystko i pierdzielamy. Wam serdecznie dziękuję, nie obraźcie się, ale już idę jeść. <śmiech> idę już w 
wpierdzielić tą moją kanapkę, bo normalnie ślina mi leci, także kochani, naprawdę Wam polecam. Te pitki można spokojnie wykorzystać w, rów, również tak jak mięso, w różne inne sposoby, przygotować sobie kanapkę, posmarować guacamole i już macie posiłek, można sobie jajeczko do tego, no można milion różnych sposobów. Dziękuję Wam serdecznie, oczywiście jak Wam się propozycja moja podoba, a mam nadzieję, że tak, to zostawcie tam sobie, znaczy mi zostawcie paluszek w górę. No i co, do zobaczenia już całkiem, całkiem, chyba niedługo, do zobaczenia, papa. Pa.